Welcome， 您新八卦 CP to our channel。长相思开播，央视预热，看到排播方式后，我难掩激动的泪水。十年前，初恋女友和我分手，那段刻骨铭心的爱情，成为我心头的永恒记忆。然而，我却被龙丹妮严厉的管理所束缚，如今依然怀念着那段纯真的青涩时光。网友们纷纷称我为痴情顶流，但这份感情已经成为我生命中不可磨灭的一部分。敬请期待《长相思》，一段充满情感与回忆的故事。初恋女友与肖战的故事令人感慨万分。肖战，一个自出道以来一直以暖男形象示人的明星，凭借电视剧的出色表现，在娱乐圈迅速崭露头角，成为当之无愧的顶级巨星。然而，他的爱情经历却充满了波折，在他的感情生活中，初恋女友扮演了重要角色。两人在大学时相遇，他们的爱情生活看起来幸福美满，就像普通大学情侣一样。女友聪明、善解人意，一直都是肖战心中的好女孩。但随着大学毕业，他们的人生道路开始分道扬镳。女友计划出国留学，而肖战却未能如愿随行。最终，这段美好的感情走到了尽头。尽管有传言称，当时他已准备好了订婚戒指，有着结婚的打算。如今，女友已经结婚，而肖战仍然常常提及初恋时的美好回忆。这种坚守初恋情感的行为，让网友们称他为顶流痴情。可见，他当初对这段感情的投入之深，真正是一位痴情至深的男子。这段故事不仅令人感叹爱情的曲折。也展现出了肖战在事业和感情中的坚持与付出。2015年，肖战参加选秀节目《燃烧吧少年》，并不是科班出生的他第一次参加这个节目，可以说是毫无经验。娱乐焦母龙丹妮对其非常的不满意，除了形象过得去之外，不管是年龄还是才艺都不合格。当时的选秀节目已经走上了年轻孩子的时代，肖战已经二十五岁。对于龙丹妮来说已经偏大了，在演唱的时候还经常破音，完全入不了龙丹妮的法眼，甚至在淘汰的边缘。而李宇春作为肖战的队长，一直力挺肖战，为其向龙丹妮解释：“是你听错了，并没有破音。”一路护航肖战晋级，因为当时的李宇春已经是龙丹妮旗下的艺人，龙丹妮对李宇春的意见还是支持的。在选秀节目结束后。在李宇春的帮助下，肖战才进入了龙丹妮的天娱传媒娱乐公司。之后，龙丹妮自创挖机机挖娱乐公司，并带走了旗下的一些艺人，肖战也在其中。一开始并不被龙丹妮看好的肖战，纯属散养的状态。肖战因为一部《陈情令》成为了流量王，一直被埋没的他终于被看到。爆火之后，龙丹妮也开始对其严厉的管理模式。不对其所有的公众号占据了管理的权限，对其的活动行程安排也是严格的执行。肖战一开始非常遵守公司要求，甚至有点任由公司摆布。随后因227事情，肖战还被全网黑。当时的龙丹妮也没有出手相助，肖战已经成为顶流，心里有些不服气，并把公司告上了法庭，最后以败诉不了了之。经过交锋。双方加深了了解，肖战也体谅了龙丹妮的良苦用心，龙丹妮也认识到肖战时尚的价值。如今，肖战仍是龙丹妮旗下的艺人，虽然龙丹妮并不待见肖战，束手无措。肖战毕竟是顶流明星，流量的保障，双方依旧是合作的联系。既然这样，还不如好好的合作，和气生财，不是吗？长相思开播，央视预热，看到排播方式后。我难掩激动的泪水。继续押宝古装剧，这个暑期档鹅厂可以说是相当给力了。不仅把肖战任敏主演的《玉骨遥》抬了上来，甚至还开启了超点，真是令人猝不及防。除此之外，鹅厂仿佛也了解观众对古偶的喜爱，于是趁热打铁，直接又官宣另一部古装剧《长相思》开播。杨子领衔，演员阵容不错，被央视点名预热。看到排播方式后。我难掩激动的泪水，《王牌班底》《四段虐恋》，《长相思》是根据桐华的原著小说，拥有大量书粉，因此
。小说影视化消息传出后，就一直备受关注。秦真、杨欢两位新锐导演联合指导，而编剧是原作者童华，可谓诚意满满。该剧讲述了流落大荒的高薪王姬梅瑶小天失去身份，失去了容貌后，在清水镇落脚，成为文小六。小妖的表哥轩辕王子真发为了寻找小天来到清水镇，而文小六意外救了垂危的青丘公子涂山景。朝夕相处中，二人情愫渐生。之后，文小六又与九头妖相柳不打不相识，惺惺相惜结为知己。文小六和真发相见不相识，几经波折，才终于真发相认，恢复身份。演员阵容不错，值得期待。杨子饰演小妖。作为童星出道，《家有儿女》可以说是杨子的代表作品了。然而，从小便出现在电视剧中，并没有给杨子带来太多红利。毕业之后，也经历了事业的低谷期，直到《香蜜》大火，杨子才迎来了事业的高光时刻。然而，演员转型也是必经之路。合作李现出演《亲爱的热爱的》中的女主童年，再次迎来高光时刻，连续两部爆款作品，让杨子成为顶流艺人。如今杨子再次出演古装剧，也是备受期待。张晚意饰演真发，与小妖也是青梅竹马。出道即巅峰的张晚意，可以说是一直被大家看好。与于和为老师合作的《觉醒年代》，还有乔家的儿女，角色拿捏剪非常不错。如今出演古装戏，看扮相也是古装美男子。在这部备受期待的古装剧《长相思》中，演员阵容引发了热议。邓为扮演涂山景，与琴瑟和鸣的妖精 CP 相呼应。尽管他一直是娱乐圈备受争议的小生，主要争议点不在演技，而在于颜值。他的高科技脸在脸部辨识度上存在一些问题，因此不知道他是否能够在这次的男二角色中改变网友们对他的固有印象。谭健次则出演香柳，与邓为搭档成为天柳，这对一见如故的搭档备受期待。自从出演《猎罪图鉴》后，谭健次的演技获得了广泛认可。如今，他也开始挑战古装戏。从预告片中可以看出，谭健次一身白衣，造型非常亮眼。他与邓卫之间的相处模式也充满了喜剧感。王宏毅出演赤水风龙，与清风高逸的妖风组合备受关注。虽然他是娱乐圈的新人，尚未达到顶流艺人的高人气水平，但颜值尚可。只要演技表现不差，自然会吸引一批颜值粉丝。官方已经发布了追剧日历，为观众提供了友好的播出安排。连续更新一十天，共二十集，大结局将于八月二十三日播出。今晚七月二十四日剧集正式开播，而且在腾讯视频上独家上线。你是否期待这部古装剧《长相思》呢？让我们一同期待并见证这部剧的精彩表现。